respected parents and dear students good morning to all of you hello students how are you i hope you will be fine at home and doing your work properly student do your work daily and don't leave it empty student aap bahut lucky hain bahut fortunate hain aap ki aap school jaate hain kyunki un bachcho se puche jinhone school ka keval naam suna hai wo aaj tak school gaye nahi hain unhone school mein padha nahi hai to student क्योंकि क्या होता है कि उन स्टूडेंट्स के की कोई ना कोई मजबूरी होती है उनका कोई सपोर्टिव नहीं होता है इसलिए उन्हें कमाने के लिए घर से बाहर निकलना होता है जिससे वो स्कूल नहीं जा पाते हैं तो आप बहुत लकी हैं कि आप स्कूल जाते हैं आज जो हम स्टोरी पढ़ेंगे बिहाइ बुक का चैप्टर वन द फन दे है बाय इसाक एस ये स्टोरी भी स्कूल के बारे में है स्टूडेंट स्कूल ये जो स्टोरी है ये फ्यूचर में सेट है जब बुक्स और स्कूल्स नहीं होंगे तब जब बुक्स और स्कूल्स नहीं होंगे तब क्या होगा मार्गी एक कैरेक्टर है इसमें जो इमेजिन करती है कि किस प्रकार के स्कूल उनके ग्रैंडफादर के और उनके ग्रैंडफादर के ग्रैंडफादर के थे जब वो कितना आनंद किया करते थे फन दे है वो कितना आनंद किया करते थे जब स्कूल जाया करते थे आप जाते हो स्कूल तो कितना आनंद करते हो आप खाते एक साथ हो पीते एक साथ हो स्टडी एक साथ करते हो अपना प्लेइंग एक साथ करते हो स्कूल से जाते और वापस भी एक साथ ही आते हो लंच भी एक साथ करते हो स्टूडेंट कितना फन होता है जब हम स्कूल जाते हैं तो यही मार्गी सोच रही है कि उसके दादाजी जो स्कूल जाया करते थे दादाजी के दादाजी वो कितना फन करते थे स्कूल में वो भी ये सोचती है कि काश के हम भी स्कूल जाते क्योंकि जब फ्यूचर में बुक और बुक्स और स्कूल्स नहीं होंगे तो वो कैसे स्टडी करेंगे उनके वर्चुअल क्लासरूम्स होंगी वर्चुअल क्लासरूम्स एक कंप्यूटर होगा सामने और उसके सामने वो बैठ करके स्टडी करेंगे कंप्यूटर में सारा होमवर्क क्लास वर्क सब कुछ फीड होगा बुक्स भी उसी के अंदर फीड होंगी रोबोटिक टीचर होगा जो उनको पढ़ाए पर्टिकुलर सब्जेक्ट पढ़ाएगा और लर्निंग थ्रू कंप्यूटर कंप्यूटर में ही सब कुछ फीड होगा उसी से वो होमवर्क लेना होमवर्क उसी में सेंड करना जैसे आज आप ऑनलाइन स्टडी कर रहे हैं वैसे होगा स्टूडेंट लेट अस बिगिन विद द चैप्टर मार्गी इवन रोट अबाउट इट डेट नाइट इन हर डायरी मार्गी ने उस रात अपनी डायरी में लिखा ऑन द पेज हैडेड सेवनटीन में ट्वेंटी वन हंड्रेड फिफ्टी सेवन शी रोट उसने लिखा अपने पेज पर लिखा उसने डेट सेवनटीन में ट्वेंटी वन हंड्रेड फिफ्टी सेवन टूडे टोमी फाउंड आ रियल बुक कि टोमी को आज क्या मिली एक रियल बुक मिली इट वॉज अ वेरी ओल्ड बुक मार्गीज ग्रैंड फादर वंस सेट दैट वेन ही वॉज अ लिटिल बॉय ये बहुत ही पुरानी बुक थी मार्गी के ग्रैंड फादर ने एक बार कहा था कि जब वो बहुत छोटे बच्चे थे हिज ग्रैंड फादर टोल्ड हिम दैट There was a time when all stories were printed on paper. तो उनके grandfather के grandfather ने कहा था उनसे कि एक ऐसा समय था when all stories were printed on paper. जब सारी stories papers पर print होती थी They turned the pages when which were yellow and crinkly. वो pages को उलटते थे जो वो जो जो papers थे वो बोलती yellow and crinkly मिस क्रस्ट सिकड़े हुए थे and it was awfully funny to read words that stood still instead of moving the way they were supposed to to kyunki margie aur tommy ne to computerized uh, work kiya tha isliye unke jo words hain wo move karte the but inke jo ye words the wo still bina form rehte the bilkul move nahi karte the they are not moving on a screen you know and then when they turned back to the page before और जब वो किसी पेज को पढ़ के फिर दोबारा उसी पेज पर आते हैं it had the same words on it तो वो देखते हैं कि फिर उस पर वही वर्ड्स लिखे हुए थे that it had when they read it the first time जब उन्होंने उसको पहली बार एक बार एक पेज को पढ़ा फिर पलटा फिर दोबारा उसी पेज पर जब आए तो वो सेम वर्ड्स लिखे हुए थे गी सैट टोमी वॉट आ वेस्ट वेन यू आर थ्रू विद द बुक यू जस्ट थ्रो इट अवे कितनी घृणात्मक बात है वॉट ए वेस्ट कितना वेस्ट होता होगा वेन यू आर थ्रो विद द बुक जब आप एक बुक को पढ़ लेते हो यू जस्ट थ्रो इट अवे तो तुम उसको फेंक देते हो आई गैस अवर टेलीविजन स्क्रीन मस्ट हैड अ मिलियन बुक्स ऑन इट एंड इट्स गुड फॉर प्लेंटी मोर 
हमारे टेलीविजन स्क्रीन पर कितनी ज्यादा कितनी मिलियंस करोड़ों बुक्स आ जाती हैं और कितने लोग इसको पढ़ लेते हैं और भी आ सकती हैं आई वु डंट थ्रो इट अवे और हम इसको कभी फेंकते भी नहीं हैं सेम विद माइंड सेट मार्गी मार्गी ने कहा हाँ मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही है शी वॉज इलेवन एंड हैडंट सीन एज मैनी टेली बुक्स एज टोमी है टेली बुक्स मीन्स स्क्रीन पर जो बुक्स हैं स्क्रीन पर जो वर्ड्स हैं शी वॉज इलेवन वो इलेवन ईयर्स की है और उसने इतनी ज़्यादा बुक्स नहीं देखी हैं जितने की टोमी ने ही वॉज थर्टीन टोमी थर्टीन ईयर्स का था शी सैट वेयर डिड यू फाइंड इट अब मार्गी ने पूछा कि ये बुक तुम्हें कहाँ से मिली टोमी इन माई हाउस ही पॉइंटेड विदाउट लुकिंग बिकॉज ही वॉज बिजी रीडिंग इन द एटिक वट इज अबाउट स्कूल सी सेंट की तुम्हें ये कहाँ से मिली तो उसने कहा कि मेरे हाथ हाउस के ऊपर एक्टिक ऑन द टॉप ऑफ द हाउस ऑन द टॉप ऑफ द रूफ रूफ से मिली क्योंकि उसने इशारा किया ओनली उधर देखा नहीं क्योंकि वो पढ़ने में बिजी था वट इज अबाउट अच्छा मार्गी ने कहा किसके बारे में है ये बुक तो टॉमी ने बताया स्कूल के बारे में मार्गी वॉज ए स्कॉनफुल अबाउट स्कूल मार्गी को स्कॉनफुल मिस बड़ी घृणा थी स्कूल के स्कूल से वट इज देयर टू राइट अबाउट स्कूल आई हेट स्कूल अरे स्कूल के बारे में लिखने की क्या जरूरत थी मैं स्कूल से नफरत करती हूँ मार्गी ऑलवेज हेटेड स्कूल बट नाउ शी हेटेड इट मोर देन एवर मार्गी हमेशा ही स्कूल से नफरत करती थी बट अब और भी ज्यादा करती थी जितना कि पहले करती थी द मैकेनिकल टीचर हैड बीन गिविंग हर टेस्ट आफ्टर टेस्ट इन जोग्राफी एंड शी हैड बीन डूइंग वर्स एंड वर्स अंटिल हर मदर हैड शेक ऑन हर हैड स्कॉन सोरफुली एंड सेंट फॉर द काउंट इंस्पेक्टर मार्गी हमेशा ही टेस्ट आफ्टर टेस्ट जो मैकेनिकल टीचर था मार्गी को टेस्ट आफ्टर टेस्ट दे रहा था और जोग्राफी में और वो बहुत ही गंदे गंदे मार्क्स ला रही थी मार्गी की मदर ने सोरोफुली मिस दुख से सिर हिलाया और काउंट इंस्पेक्टर को बुलाया ही वॉज राउंड लिटिल मैन विद अ रेड फेस एंड अ होल बुक्स ऑफ टूल्स विद डायल्स एंड वायर्स वो एक राउंड लिटिल मैन गोल विद अ रेड फेस लाल मुंह वाला एंड अ होल बुक्स ऑफ टूल्स छोटे कद वाला जिसके पास टूल्स का एक डायल्स एंड वायर्स का एक बैग होता था जिसमें टूल्स होते थे तार डायल्स पेज का ये सब होते थे ही स्माइल्ड एट मार्गी एंड गेव हर एन एप्पल वो मार्गी के ऊपर मुस्कुराया मार्गी की तरफ देख करके मुस्कुराया और उसने मार्गी को एक एप्पल दिया दैन टुक द टीचर अपार्ट और फिर टीचर को खोल दिया टीचर का क्या है वट इज कंप्यूटर मार्गी एड होप्ड इट वुडंट नो हाउ टू पुट इट टूगेदर अगेन मार्गी आशा करती है कर रही थी कि शायद इसको जोड़ना ही नहीं आता हो ये बट ही न्यू हाउ ऑल राइट परंतु वो परफेक्ट था जानता था इसको कैसे करें आफ्टर एन आवर और सो देर इट वॉज अगेन फिर से उसने उसको जोड़ दिया लार्ज एंड ब्लैक एंड अगली अब उसके सामने जब स्क्रीन होती है तो वो बिल्कुल काली भद्दी दिखाई देती है कंप्यूटर ऐसा ही दिखाई देता है ना विथ अ बिग बिग स्क्रीन ऑन विच ऑल द लेसन वर शोन एंड द क्वेश्चन वर आस्ड ऐसा बड़ी स्क्रीन होती है जो पहले जब लाइट नहीं होती है उसके अंदर तो एकदम ब्लैक भद्दा सा दिखाई देता है बट जब लाइट ऑन हो जाती है तो एक बहुत सारे लेसन उसमें दिखाई देते हैं क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं दैट वॉज नॉट सो बैड अब उतना बुरा नहीं था द पार्ट मार्गी हेटेड मोस्ट वॉज द स्लोड वेयर शी हैड टू पुट होमवर्क एंड टेस्ट पेपर्स मार्गी को सबसे बुरा कौन सा कौन सी बात लगती है जब वो उसमें टेस्ट अपना होमवर्क भेजती है और टेस्ट पेपर भेजती है She always ha- had to write them out in a punch code. This made her learn when she was six years old. वो हमेशा पंच कोड में लिखती है क्योंकि वो उसको सिक्स ईयर्स की एज में सिखाया गया था एंड द मैकेनिकल टीचर कैलकुलेटेड द मार्क्स इन नो टाइम और मैकेनिकल टीचर कुछ ही समय में मार्क्स कैलकुलेट करके दिखा देता है द इंस्पेक्टर हैड स्माइल्ड After he was finished and patted Margie's head, अब जो काउंटी इंस्पेक्टर आया था वो मुस्कुराया और उसने जल्दी ही वो काम फिनिश कर दिया मिस वो उसको ठीक कर दिया कंप्यूटर को और उसने मार्गी के सिर को थपथपाया पैटेड मिस थपथपाया ही सेट टू हर मदर काउंटी इंस्पेक्टर ने मदर उसकी मार्गी की मदर से कहा इट नॉट इट्स नॉट द लिटिल गर्ल्स फॉल्ट मिस जोन्स आई थिंक द जोग्राफी सेक्टर वॉज गियर्ड लिटिल टू क्विक मिसेज जोन्स हु इज मिसेज जोन मार्गीज मदर मार्गी की मदर से कहते हैं 
कि इसमें मार्ग की कोई गलती नहीं है उसका जो जोग्राफी सेक्टर था वो थोड़ा जल्दी स्पीड हो गई थी उसकी दो थिंग्स हैपन समाइम्स इन ये मशीन्स में कुछ कभी कभी ऐसा हो जाता है आई हैव सोल्ड इट अप टू एन एवरेज टेन ईयर्स लेवल क्योंकि मार्ग इलेवन ईयर्स ओल्ड थी इसलिए वो कहता है कि उसने उसको टेन ईयर ईयर के लेवल की उसकी स्पीड को कर दिया है एक्चुअली द ओवरऑल पैटर्न ऑफ आर प्रोग्रेस इज क्वाइट सेटिस्फैक्ट्री मार्गी की जो ओवरऑल कंडीशन है मतलब कि उसकी जो प्रोग्रेस है वो बिल्कुल संतोषजनक है सेटिस्फैक्ट्री संतोषजनक एंड ही पैटेड मार्गीज हैड अगेन और फिर उसे उसने मार्गी के सिर को थप पाया मार्गी वॉज डिसअपॉइंटेड शी हैड बीन होपिंग दे वु टेक द टीचर अवेट ऑल टूगेदर मार्गी ने सोचा मार्गी अब दुखी थी क्योंकि वो सोच रही थी कि वो शायद मेरे कंप्यूटर टीचर को थोड़े दिन के लिए ले जाएंगे दे हैड वंस टेकन टोमिस टीचर अवे फॉर नियरली अ मंथ बिकॉज द हिस्ट्री सेक्टर हैड ब्लैंक आउट कम्प्लीटली वो एक बार मार्गी टोमी के टीचर को भी ले गए थे क्योंकि टोमी का जो हिस्ट्री टोमी के टीचर का जो हिस्ट्री सेक्शन था वो पूरी तरह से खाली हो गया था सो शी सैड टू टोमी इसलिए उसने टोमी से कहा Why would anyone write about school? कि अच्छा ये बताओ टोमी कोई स्कूल के बारे में क्यों लिखता है किसी ने स्कूल के बारे में क्यों लिखा होगा टोमी लुक्ड एट हर विद वेरी सुपीरियर आइज टोमी ने उसकी तरफ बड़ी सुपीरियर आइज से देखा बिकॉज इट इज नॉट अवर काइंड ऑफ स्कूल स्टूपिड अरे बुद्धू ये हमारी तरह के स्कूल नहीं होते थे दिस इज द ओल्ड काइंड ऑफ स्कूल ये पुराने स्कूल हुआ करते थे दैट दे हैड्स हंड्रेड्स एंड हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स अगो जो हजारों साल पहले हुआ करते थे ही एडेड लोफ्टिली उसने श्रेष्ठता जताते हुए कहा प्रोनाउंसिंग द वर्ड केयरफुली सेंचुरीज अगो अब सेंचुरीज अगो को बहुत ही केयरफुली प्रोनाउंस करते हुए मार्गी वॉज हर्ट वेल आई डोंट नो वट काइंड ऑफ स्कूल दे हैड ऑल दैट टाइम अगो अच्छा पहले वो किस प्रकार का स्कूल हुआ, हुआ करता था मैं नहीं जानना चाहती तो वो बड़ा उसको दुख हुआ शी रेड द बुक ओवर हि शोल्डर फॉर अ वाइल अब उसने कुछ उस किताब को टोमी के सिर के आ, मतलब सोल्जर के पास शोल्डर के पास से पढ़ी दैन सैड एनी वे दे हैड अ टीचर ठीक है वो उनका टीचर तो होता था ना श्योर दे हैड अ टीचर टोमी ने कहा हाँ हाँ उनका टीचर तो होता था बट इट वॉज नॉट अ रेगुलर टीचर इट वॉज ए मैन पर ये हमारे कंप्यूटर की तरह टीचर नहीं होता था वो उनका एक आदमी हुआ करता था टीचर अ मैन हाउ कुड अ मैन बी अ टीचर तो टो मार्गी कहती है अरे एक आदमी कैसे टीचर हो सकता है वेल ही जस्ट टोल द बॉयज एंड गर्ल्स थिंग्स एंड गेव दैम होमवर्क एंड आस्क दैम क्वेश्चन हाँ वो बॉयज और गर्ल्स को पढ़ाता था उनको होमवर्क भी दिया करता था और उनसे क्वेश्चन भी पुटअप किया करता था अ मैन इज एंट स्मार्ट इनफ अच्छा अच्छा तो मार्गी कहती है इतना स्मार्ट नहीं होता होगा श्योर ही इज तो टोमी कहता है क्यों नहीं स्मार्ट होता था माई फादर नोज एज मस एज माई टीचर मेरे पापा भी तो उतना ही जानते हैं जितना कि हमारा कंप्यूटर जानता है ही नोज ऑलमोस्ट एज मच आई बेचा बेचा मिस आई बैट मैं शर्त लगाता हूँ वो भी उतना ही जानता होगा वो टीचर भी उतना ही जानते होंगे मार्गी वॉज नॉट प्रिपेयर टू डिस्प्यूट दैट डिस्प्यूट में झगड़ा करना अब मार्गी उस समय झगड़ा करने की मूड में नहीं थी तो उसने कहा आई वुडेंट वॉन्ट अ स्ट्रेंज मैन इन माई हाउस टू टीच मी ठीक है मैं तो किसी ऐसे व्यक्ति को अपने घर में नहीं बुलाना चाहती हूँ जो स्ट्रेंज हो अजीब हो और मुझे पढ़ाए टोमी स्क्रीम्ड विद लाफ्टर टोमी चीखता हुआ उस हंसा यू डोंट नो मच मार्गी मार्गी तुम्हें ज्यादा नहीं पता द टीचर डिड नॉट लिव इन द हाउस टीचर घर में नहीं रहते थे दे हैड अ स्पेशल बिल्डिंग एंड ऑल द किड्स वेंट देयर स्पेशल बिल्डिंग स्कूल वो उनका एक स्कूल होता था और सभी बच्चे वहां पढ़ने के लिए जाया करते थे एंड ऑल द किड्स लर्न द सेम थिंग और सारे बच्चे एक जैसी चीज पढ़ा करते थे श्योर इफ दे वर द सेम एज हाँ वो एक ही एज के होने चाहिए बट माई मदर से इज अ टीचर हैज टू बी एडजस्टेड टू फिट द माइंड ऑफ ईच बॉय एंड गर्ल इट टीचर्स एंड दैट ईच किड हैज टू बी टॉट डिफरेंटली तो मार्गी कहती बट मेरी मम्मा तो ये कहती हैं कि हर बच्चे को के अकॉर्डिंग उस कंप्यूटर को सेट कर दिया जाता है और वो हर बच्चे को अलग अलग तरीके से पढ़ना पढ़ाया जाता है जस्ट द सेम दे डिडेंट Do it that way then. फिर भी वो उस तरह से नहीं करते थे इसके बावजूद भी फिर वो ऐसे नहीं करते थे If they don't, if you don't like it, you don't have to read the book. ठीक है लाओ तुम्हें बुक पसंद नहीं है तो मत पढ़ो तुम इसको I didn't say I didn't like it. मार्गी said quickly. मार्गी ने जल्दी से कहा मैंने कब कहा कि मुझे पसंद नहीं है 
शी वॉन्टेड टू रीड अबाउट दोज फन स्कूल्स वो और उन स्कूल्स के बारे में जानना चाहती थी जो ओल्ड काइंड ऑफ स्कूल्स हैं दे वर नॉट इवन हाफ फिनिस्ड वैन मार्गी इज मद कोल्ड मार्गी स्कूल अभी उन्होंने उस बुक को आधा भी फिनिश नहीं किया था कि मार्गी की मम्मा ने बुला लिया मार्गी स्कूल मार्गी लुकड अप मार्गी ने ऊपर देखा और कहा नोट एट मम्मा अभी थोड़ी देर रुको ना नाउ सैड मिसिज जोन मिसिज जोन मार्गीज मम्मा मार्गी की मम्मी ने कहा एंड इट इज प्रोबेबली टाइम फॉर टोमी टू और अब तो टाइम टोमी का भी टाइम हो गया है मार्गी से एफ टू टोमी मार्गी ने टोमी से कहा कैन आई रीड द बुक सम मोर विद यू आफ्टर स्कूल स्कूल के बाद क्या मैं तुम्हारे साथ और इस बुक को पढ़ सकती हूँ मे बी ही सैड नॉन चैलेंटली मिस उसने लापरवाही से कहा ओके okay, हो सकता है ही वॉक डबे विस्लिंग वो सीटी बजाता हुआ चला गया द जस्टी ओल्ड बुक टक्ड बिनीथ हिज आर्म टक्ड मिस दबाना अपने आर्म के नीचे अपनी बुक को दबाकर मार्गी वेंट इन टू द स्कूल रूम मार्गी अपने कमरे में चली गई इट वॉज राइट नेक्स्ट टू हर बेडरूम ये जो ये कंप्यूटर जो था वो उसके बेडरूम के नेक्स्ट रूम में ही रखा हुआ था एंड द मैकेनिकल टीचर वॉज ओन एंड वेटिंग फॉर हर और मैकेनिकल टीचर ओन था उसका वेट कर रहा था इट वॉज ऑलवेज ओन एट द सेम टाइम एवरी डे एक्सेप्ट सैटरडे और संडे सैटरडे और संडे को छोड़कर ये रोज एक ही समय पे पंक्चुअल था क्योंकि आ जाता था बिकॉज हर मदर सैड लिटिल गर्ल्स लर्न बेटर इफ दे लर्न एट रेगुलर आवर्स क्योंकि मार्गी कहती है कि मेरी मम्मा कहती हैं अगर लड़कियां सही समय पर पढ़ें तो उनके लिए अच्छा होता है वो अच्छी तरह से पढ़ती हैं द स्क्रीन वॉज लिटअप अब स्क्रीन जल गई आई मीन की लाइट जला दी गई उसमें कंप्यूटर की एंड इट इज इट सैड टूडेज आर्थमेटिक लेसन इट इज इज ऑन द एडिशन ऑफ प्रॉपर फ्रैक्शन आज हम आर्थमेटिक का लेसन पढ़ेंगे एडिशन ऑफ प्रॉपर फ्रैक्शन प्लीज इंसर्ट य स्टडी होमवर्क इन द प्रोपर स्लोट अपना होमवर्क प्रोपर स्लोट में डाल दो मार्गी डिड सो विद असाई मार्गी एक लंबी सांस लेते हुए ऐसा ही करती है शी वॉज थिंकिंग अबाउट द ओल्ड स्कूल दे हैड वेन आर ग्रैंड फादर्स ग्रैंड फादर वॉज ए लिटिल बॉय अब मार्गी उन पुराने स्कूल्स के बारे में सोच रही थी जब उसके ग्रैंड फादर के ग्रैंड फादर उन स्कूल में पढ़ा करते थे ऑल द किड्स फ्रॉम द होल नेबरहुड केम लाफिंग एंड शाउटिंग इन द स्कूल यार्ड सिटिंग टुगेदर इन द स्कूल रूम गोइंग होम टुगेदर एट द एंड ऑफ द डे अब क्या हुआ करता था ऑल द किड्स सभी बच्चे एक साथ पूरे पड़ोसी नेबरहुड पड़ोस के एक साथ स्कूल आया करते थे लाफिंग हंसते थे शाउटिंग शोर मचाते थे इन द स्कूल यार्ड स्कूल के आंगन में सिटिंग टुगेदर एक साथ बैठते थे स्कूल रूम में एंड गोइंग सम गोइंग होम टुगेदर एट द एंड ऑफ द डे और जब दिन खत्म हो जाता था यानी कि स्कूल की छुट्टी जाती थी तब एक साथ घर जाया करते थे दे लर्न द सेम थिंग सो दे कुड हेल्प वन एन ऑफ द वो एक ही चीज पढ़ते थे क्योंकि वो एक दूसरे की हेल्प कर दिया करते थे एंड द टीचर्स वर पीपल और जो टीचर्स होते थे वो लोग होते थे द मैकेनिकल टीचर वॉज फ्लैशिंग ऑन द स्क्रीन वैन वी एड फ्रैक्शन वन अपॉन टू एंड तो मैकेनिकल टीचर जो था वो तैयार था और स्क्रीन पर फ्लैश आ गई थी और उस पर दिखाई दे रहा था कि फ्रैक्शन करेंगे हम वन अपॉन टू मार्गी वॉज थिंकिंग अबाउट हाउ द किड्स मस्ट हैव लव्ड इट इन द ओल्ड डेज मार्गी अभी भी उन स्कूल्स के बारे में सोच रही थी कि वो जो बच्चे थे जो पुराने बच्चे थे वो कितना आनंद किया करते थे कितना प्रेम करते थे स्कूल को शी वॉज थिंकिंग अबाउट द फन दे हैड वो उस बारे में सोच रही थी कि उनको कितना आनंद आता होगा जब वो सब स्कूल मिल करके जाया करते थे स्टूडेंट्स वी हैव फिनिश्ड द चैप्टर नाउ एंड यू अंडरस्टूड द स्टोरी वेरी वेल आई होप यू विल नॉट फाइंड एनी डिफिकल्टी इन डूइंग क्वेश्चन आंसर्स सो स्टे होम स्टे सेफ